天、晴天、每天发生。红灯绿灯，所有信号在等。蚂蚁般的人群，渺小到背负身份。斑马线交错，像银河星辰。世界变慢，是好像真。被围堵住的城，谁是归途赛跑的人？你想走一条新路，所以你想让我配合你。对，整个实验室里，我觉得你是最好的人选。时间太短了，根本不可能，你还是放弃吧。你上次不是问我，西西弗斯绑架过死神，而我对世界做过什么吗？我正在试着改变一些事情。那只是希腊神话，死神一直都在，不是吗？帮还是不帮？一句话。说吧，你想怎么开始？先从基础开始吧。你应该对质谱比较熟悉，那就先分析一下端粒酶的互作蛋白，看看我们能不能找到新的灵感吧。质谱啊，嗯，打了质谱又能说明什么？能找到互作和相关的蛋白，应该是想重新回到小分子抑制剂的研究方向吧。石哥，裘佳宁让周小山打质谱和解析结构呢。别人的事儿跟你有关系吗？干好你自己的工作。好。哎，朱小山，邱佳宁让你打质谱。啊。从互作蛋白上找到新的突破口，打开小分子抑制器的新思路。他是想回到过去的方向啊？可笑吗？咱这么多人，一年多了都没有找到解决办法，他怎么那么厉害呢？给他个翅膀能上天吗？哎，不过我倒是觉得原来的方向放弃了呀，可惜了。怎么可惜了？你看啊，我们之前的抑制剂方向副作用太大，走不下去了。就因为哈里发表了个文章，老孙就说试试哈里文章里的基因方向。但是谁知道哈里是不是有所保留啊？万一他说一点，留一点，那我们也是很难有实质性的进展啊。哎，那个我我那个吃完了，你慢慢吃啊，宋老师。那个慢用啊。肖老师，我吃好了
，你慢慢吃。所以说，智普这里还没有进展。是啊，之前孙老师在这个方向已经研究了一年多，都没有什么结果。你是不是可以考虑，不用再浪费时间了？没关系，啊，人生本来就是用来浪费时间的。对了，你要是有时间的话，再培育一下晶体吧。为什么？所有的方法都试一下吧。嗯，师傅，你是不是做了一夜手术，很累呀、啊？没事，不过我一会儿确实需要睡一会儿。那个五号床的病人，你帮我多顾一下。还有，每两个小时要给他量一次血压。另外，我又多收了一个病人，你再想办法安排一个床位，行不行？排不出了呀？什么态度啊？你上礼拜都已经答应好的，又忘了？我上礼拜我我答应什么了？上礼拜你就刚刚说好了的，我们组的病床已经饱和了，不要再收病人了。你前脚答应，后脚就弄进来一个。那你不也排出来了吗？我不逼你一下，你永远不知道自己的潜力有多大。反正我没潜力了。师傅，我说你真是人心人恕。别、啊、吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵。对呀、啊，你干嘛呀？人怎么这么慢呢？你别急，别急，你好好想想。没事，没事。小芳，怎么回事？哎呀，这不七号床的病人马上要做手术了吗？他妈好不容易从乡下凑来的手术费，只是不小心给弄丢了。阿姨，阿姨，手术费是吧？要不我先帮您垫着吧。啊啊！真的。我先帮您垫着。哎呦我的天！哎呀哎呀哎呀！哎，别激动，别激动，别激动！救了我的全家呀、啊！走走走走，咱缴费，咱缴费，缴个费动手术啊！不去缴费。哎，别哭了啊！没事的，没事的。我一定想办法把这还给你。没有进展，我就说吧，家庭只来了半个月，怎么可能有突破？我说什么来着？王老线人简直就莫名其妙。你呀，别意气用事。家庭要是真把报告做出来，得到王老的认可，对我们都是有好处的。不，他做出来了，宋老师就被比下去了，我才不要呢。你现在呀，跟你的石头哥可以在一个办公室，虽然呢，他对你是不屑一顾，但最起码你们抬头不见低头见啊。哎，万一家庭做不出来报告，我们的原计划就被喊停。到时候我们这些人怎么分配呀、啊？那还是个问题。我不管，反正他就是不能比孙老师好。稍安勿躁，静观其变啊！钟、嗯、小山，你的外卖。你不刚吃完饭吗？赶紧，你帮我放个桌上，我去看看、嗯。你的外卖在这边。钟小山是吗？您的外卖到了。也是你。钟小山，点外卖啊？中午没吃饱吗？啊。怎么了？没什么。呀，是不是实验室里面太闷了？去透口气吧。嗯。我先进去了。贝廷公寓一单元六零一室。嗯、哟，老秦呐，又去做好人好事了。看来以后在大主任的位置非你莫属啊。<笑>师傅，您回来啦！啊，钱主任挤兑你的，你怎么没听出来啊？是吗？嗯
。哎呀，我奶奶今年九十了，你知道她为什么高寿吗？因为你奶奶跟我一样可爱。不，因为她从来不多管闲事儿。你骂我的是吧？哪敢呀？嗯，喝水。看到我头上这是什么吗？你日益后退的发际线。发际线，你个头！救死扶伤！嗯，师傅，你太厉害了，你简直人帅心善。嗯。可是你每个月得给自己留点生活费啊，不能老这样啊。不用，我不还有你吗？我养你啊。对呀、啊，你给我买早餐啊。啊，还行，别跟我赔了。你现在去帮我把那床位的事给我安排好了，快，去吧去吧。嗯，好，我找陈姐养你。你说什么？多谢了，陈姐。哎呀，真是被你缠的没办法。陈姐，你最近头发怎么这么好，老远都能闻见你头上的香味儿，你简直人美心善。好了好了，还不是用你送给我的阿道夫。不过话说回来啊，我真的很喜欢用这款精油的洗发水。用完以后啊，头发又顺又滑，味道还很好闻，是吧？对了，嘉欣啊，嗯，你跟着你们师傅德宏也劝劝他呀。你看他明明有着大好前途，还蜗居在我们医院，嗯，我劝不了。再说了，咱们欧阳也不差呀，在全国可是排得上号的全科医院。他这么年轻就已经是副主任，他还想怎么样？你还不知道他的背景啊？他还有背景啊？我以为只有背影啊！别淘气，你们秦医生啊，五代从医、嗯，他父亲是美国很有名的心内科医生，到了他这一代，早就财务自由了。可是他还跟着我们在医院的第一线熬着，人家有情怀。哎，春姐，你说的秦医生，怎么跟我认识不太一样啊？这小琴平时对你们这些小的吧，的确严厉了些哈。不过他年轻的时候比你还混呢。真的呀，我也是听别人说的，说他十八岁的时候考上了大学没去上，要搞什么全球旅游，哎呦，把他家里人给气的呀，断绝了他所有的财路。哎，你猜怎么着？怎么着？他又靠着一路卖唱，结果还把整个县城给走完了。哇！我师傅这么酷呢？师傅啊，陈姐给安排上了。嗯。帅帅的师傅，你还有什么事情需要我做的，尽管吩咐。拿着手机是不是又在录视频呢？没有、啊。又想给我录鬼畜啊？手机放下。无事献殷勤，非奸即盗。你这小人之心夺君子之腹。想说什么说吧。哎，师傅，听说您当年环球旅行还靠卖唱为生来着？难道我会功夫也要告诉你吗？哎，吓我一跳。哪儿听得陈年八卦呀？哎呀，师傅，你就别低调了。这么说是真的。你说说呗，哎，都是过去的事，没什么可提的。我可羡慕吉普赛人的生活方式了，那是我的梦想，没想到你也能做到。那是你的梦想。嗯。我告诉你，这么无拘无束的生活需要付出很大的代价。我劝你还是踏踏实实的，知道吧？我不想踏踏实实，我就想要无拘无束，付出代价我也愿意。他后来真的没来过吗？你确定吗？万一来了没看到呢？秦医生，我都跟您说过多少次了，真的没有来过。哎，你找那位小姐有什么事儿吗？没有事，就问一下。姐、啊，你有没有觉得我师傅真的很酷啊？该皮，在国外是一种很常见的现象。什么鬼？就是间隔年、空档年
一般是说年轻人在升学或者是毕业之后，工作之前，他们会做一次长期的旅行，一般时间是一年。我就需要 gap year 啊！你吃不了那种苦。为什么 ？gap year 一般是穷游，需要坐红眼航空、住青旅，还有经济窘迫，你能行吗？我实在不行，还可以找老爸救济嘛。那就失去了 gap year 的意义啦。再说了，你觉得老爸？还有阿姨，他们会同意你出去玩吗？玩一年，也是啊。嗯，好烦啊。你就知足吧，现在过得挺好的。不好，太无聊了。阿姐，一会儿吃完你去哪儿吧？回宿舍。我能去你宿舍看看吗？你要干嘛？关心一下姐姐的生活嘛。我姐，你们这环境不错呀，待遇这么好。对啊，大公司吗？确实大公司啊。哎，姐，我好像见过这个人。啊，他是不是你同事啊？小宁，这是我同事周小山，这是我妹妹裘嘉欣。啊，哈喽。哎，你好。哥哥，咱俩好像见过。见过吗？你们怎么可能见过啊？你记错了，拜拜。进来吧。哇塞，姐，你这环境可以啊，公司挺大的嘛，比房间这么大。妈呀，上去看看。姐，你这两间房间，你这小复式。你这公司太大了，我的天哪，比我们医院强多了。这下你可以放心了吧？放心，裘佳宁，你自己生活自理能力什么样不清楚吗？哎，我能力怎么了？我只不过是不愿意把时间浪费在不重要的事情上吧。哈、啊、哈，不光荣了。嗯，哎，对了，你要替我保守秘密啊，尤其是不许让爸爸知道我回来了。保密可以，但是呢，你得答应我一个条件。条件啊？啊，我给你买的那个羽绒服喜欢吗？送给你了。喜欢是喜欢，但是呢，羽绒服就太俗了。姐、啊，我的意思是你让我搬过来，我就替你保密。搬过来？嗯，为什么？我最近在二郎医院实习了，离你们这儿可近可近了。我要是在你这儿住的话，每天上下班能节约一个小时呢。这对于正在长身体的少女来说，是多么重要的一件事情啊！是不是啊，姐姐？呃，我提醒你一下，嗯，自从上了初中呢，你就再也没找过哥了。姐，你说这话就过分了，你这玩笑太大了啊！嗯、喂，爸爸，我给你报了一件事情啊，就是我，你想过来住的话，就过来住吧。那我今天晚上就搬过来，现在就过来吧。哦，姐，你真好啊！我以后啊，每天会替你出个早饭、德芙、开咖啡这次的任务非同小可，让我来帮你们。哥，这个小区我都了解过了，自助率非常低，大部分都是外地租客，所以说很适合咱们隐蔽。关于这次任务，你知道多少？你知道的我都知道，哥，有件事儿我不明白
。说 ，TKS 为什么不等原计划有了新的进展再让咱们去偷呢？让咱们潜伏到实验室里，耗时耗力，得不偿失啊！如果不潜入实验室，就无法得知确切的项目进展，尤其是像原计划这一类的研究，一旦成功，引爆的将是一个千亿级别的市场，所以。在没有确切结果之前，公司是不会透露太多消息的，因为会引起多方觊觎。那你现在打算怎么办、啊？不要瞧了。喊你啊！都是你楼下的，让你安静点。搞笑话了？你凭什么管我？啊？嗯，什么意思啊？你是要进来是吧？哎，你进，你进来这就是入室抢劫。哥，干什么？声音是你弄出来的。是,是我怎么样？我在我自己家，我想干什么干什么。是吗？你、嗯、干什么？你倒是提醒了我，在自己家想干什么就可以干什么，是不是？正好。我们有装修的打算，电机钻的声音你想听吗？你威胁我是不是？大家都是邻居，不要给彼此添麻烦啊！说完了吗？走。脑子有病。哥，直接揍他一顿就完了，废什么话呀？揍他一顿。把警察招来，然后暴露身份，教会教训。哥，任务到底进行到什么阶段了？停滞阶段，茉莉，你不能待在这里。为什么呀？你的出现会打草惊蛇。我不会暴露的，哥。你信不过我，你听着，我如果不主动联系你，你绝对不能出现在我面前，明白吗？哦，知道了。你这次任务非同一般，而且有你在小山身边，我已经放心了。谢谢张叔。还有一件事情，你替我留意一下。如果小山那边有什么风吹草动的话，马上告诉我。张叔，您这是让我监视小山哥哥。莫莉啊，这次任务对你而言，就是一次好好打磨的机会，别让我失望。下午两点多了，你还没吃午饭、啊？没什么胃口。亚宁啊，都这么多年了，你一点都没变。还记得我们第一次见面吗？在普林斯顿，一个关于细胞凋亡和组织再生的研讨会上。那天开完会都晚上七点多了，我还没吃饭，你就拉着我讨论这个凋亡的调控因子问题，一问就是一个多小时。好不容易问完了，你接着换上了主子再生的问题，一问又是一个多小时。助理催我吃饭，都催了三次，可是你呢
，就是不走，一直是生财奕奕。那个时候年纪小，不懂事，你别怪我。很好啊，搞科研呢就需要有这么一股轴劲，这是我为什么要你这儿来的原因。王老，您应该一早就知道我是被哈里实验室开除的，为什么还愿意把我找来呢？哈里发表在。科尔的那个期刊上的文章啊，我看了。文章的论点，你在普林斯顿游学的时候就跟我讨论过，当时我就觉得非常的大胆新颖啊。那篇文章是我的初稿，哈里知道以后就催着我发表，但是我觉得那个时候发表的话，只会让人质疑科尔的权威性，所以他就用了一些手段把我的文章发表了。哈里总总，有失体面呐。谢谢您对我的信任。我一向秉承不拘一格讲人才，而人才问题最重要的就是品德问题，尤其是搞科研的。我希望你不要像苏倩那样让我失望。你放心吧，一定不会让你失望的。那好，那你继续忙吧，我走了。记得一定要吃饭，啊。还是没有结果。培养晶体是一件非常难的事情。我觉得晶体实验就是一门手艺，不对，是一门艺术。可是我没有什么艺术天赋这个是，憨憨狼，一个非常有名的卡通形象。憨憨狼，嗯，这个名字倒是和他的形象挺搭的。别小瞧他，以前我写论文的时候呢，脑子打结，然后就看到了憨狼家族的动画片，我就发现这个憨憨狼啊，让我觉得看到了特别有能量，然后我就学着把它画下来。以后每一次脑筋打结或者是遇到困难的时候呢，只要一看到他，我就觉得整个人充满了能量。邱老师，你是一名科研人员，迷信这套你也搞？这怎么会是迷信呢？科学家也是人，在实验的煎熬中呢，我们也需要一点小小的神秘仪式，让我们可以舒缓压力，能更有动力坚持下去。这种晶体，我一共用了快一千种体系，长得快，晶体小，无法用单晶仪或 XRD 检测出晶体结构。就算长出来了，也就是个小小的晶核，空间造型没有什么奇特的，不过就是一个小小的方块。哦，怎么了？我明白了，我知道问题出在哪儿了。这段时间我一直在想。两种细胞的端粒酶到底会有哪些不同？基因相同，转录本相同，翻译位置相同。我就是没有想到，在不同的细胞里翻译，而翻译后的折叠修饰有可能是不同的，非常有可能不同。小张，谢谢你。我相信你的肿瘤细胞端粒酶晶体也一定会长出来。加油！你怎么了？没什么，突然有点小兴奋。哦，给，这什么呀？耳塞。昨天晚上不是说睡不好吗？谢谢啊。能够一觉睡到天亮，是人生的小确幸。是啊。
，那个哥哥姐姐，打扰一下，我是外地来旅游的，然后钱被抽了，现在回不去了，能不能借我五十块钱啊？不好意思，啊，我们没有现金。哦。哎，等一下。谢谢姐姐。哎，姐姐能给我留个电话号码吗？我回去就把钱还给你。不用。那怎么好意思呢？我不能平白无故拿你的钱，还是给我留个联系方式吧，我肯定还你。那你要真想还给我的话，那边那个高楼里面，原计划实验室我在里面上班，你可以来找我，我在邱家里。好，那谢谢姐姐了。快回去吧。老掉牙的骗局你还看不出来？万一是真的呢？就算有千分之一的几率，那也算是帮到了一个需要帮助的人啊。那就算像你说的，是个骗子，肯定也有不得已的苦衷嘛。不然，要是有办法的人，这么大冷天的，谁愿意出来跑啊？对吧？善良是一种选择。开车了。你先上，我还有点事。同学你好，我是外地来旅游的，然后钱被偷了，这是我身份证。您能不能借我？我一定还你。嗯，肯定。谢谢，没事。不好意思打扰一下，我是来旅游的，但是钱被偷了。点的外卖，我没点外卖，是不是弄错了？三零五，没错了，都是嘉兴买的。你这里面是什么东西啊？哦，季节限定青团。青团，那肯定不是我买的了，我不吃青团的。那这样吧，女士，您给我留一个电话，我去查一下。如果真是别人给您送的，我再联系您。我看没有这个必要了吧？不是我买的，也没有必要留电话。要不然你给你们平台打个电话，看一下到底是谁买的，是不是送错了？你是哪一家外卖？哎，青团都到了，谢谢啊。女士，麻烦您确认签收一下，给个五星好评，谢谢。谢谢。那，你买的？对啊，我听童墨说青团是这儿的特色，特意给乔老师订的。那我回去了，拜拜，拜拜。如果不是我及时出现，会是什么样的后果？你说话呀。我是想帮你。这样的事情，我不希望再出现第二次。为什么不让我参加这次任务？为什么？第一，你的外卖服连工号都没有，差一点就让邱佳宁抓到破绽。第二，做戏就要做全套，你既然要假扮外卖员，那你至少应该先搞定平台。第三，当邱佳宁对你有所怀疑的时候，你并没有在第一时间做出危机应对。有以上三点就可以看出。你一点都不适合这一次的任务，但我也有新发现。什么？邱佳宁宿舍有一双鞋，跟其他鞋的码数都不一样，证明她宿舍还有别人。那是她妹妹的。哥，对不起
，我明天再来找你。能够一觉睡到天亮，是人生的小确幸。那就算像你说的，是个骗子，肯定也有不得已的苦衷嘛。善良是一种选择他们都是你的同龄人，看着他们，你什么感觉？蠢。我说错了。没错。他们虽然跟你有着一样的年纪，但是他们脸上都挂着一种可笑的表情，对这个世界的无知。他们没有见识过大风大浪，没有体验过生离死别，更不知道这个世界还有另一面，黑暗、无序、纷乱。那你还带我来这儿？你有想过为什么他们可以这样生活，你却不行？哥，你到底想跟我说什么？原计划是我最后一单。要离开家树了，我厌倦了这样的生活，一个任务接着一个任务，永远都要紧绷神经，永远都要提防外界。十年了，我几乎没有睡过一个完整的觉。不想再继续这样非人的生活了。张叔同意了。幸福。你怎么突然跟我说这些？莫莲，你的命是我救的，我要对你负责。我不希望你在这样浑浑噩噩、不辨是非的活着，我希望你能和我一样，换一种方式生活。换一种方式？不再伪装，坦坦荡荡。走在阳光下，哥，我们可以吗？我们能从那样的事情活下来，我们就是强者。强者，不管在哪儿，都无往而不利。你这个提议啊，看似大胆，但我隐约觉得有戏。大哥，等小孙来了，咱们再一起好好讨论讨论。王老，呀，小孙啊，刚才嘉玲就我们目前项目的困局，提出了一个突破性的方向，你来一起听听，帮助判断一下。好，在说之前，我可以提个问题吗，孙老师？请讲。人计划之前的研究方向是用小分子抑制剂来抑制癌细胞的端粒酶活性。对。根据这个理论进行的动物实验，在病理毒理阶段卡住了。目前是这样
，但我想我们可以从基因方面解决这个困扰。但是我觉得之前的方向可行。那我愿意听听你的高见。我只是觉得，与其抑制所有的端粒酶，倒不如找到靶点，只针对肿瘤细胞源的端粒酶。这有点异想天开吧？我们过去一年的实验真的不是在过嘉奖，也不是只有你裘建宁能想到好的方法来抑制副作用。空口无凭，这样吧，我把我的设想写一份报告，等详细的报告出来之后，我们再商量。你才刚来，就想解决我们一年都没有解决的问题，不觉得有点狂妄自大吗？如果这就是你们优秀的海外研究人员的风采的话，不好意思，恕难接受。王老，我先出去了。不是，小孙。哎呀，你们这不着急吗？小宁，小孙就是这个急脾气，你别太介意啊。我尊重有原则的科研人员。如果说孙老师听到我的设想就倒戈了，那才是问题呢。您放心吧，我会尽快做出报告的。好。石头哥，我给你买点新枸杞，我看你之前的喝完了。石头哥，你不开心啊？没有啊。我知道了。今天一上午，邱佳宁都在王老办公室，他是不是给你穿小鞋了？笑笑，你手头的事业不事业做了多少次了？嗯。那天纯然说的那些话你也听见了，你怎么想？人家那个人不一直那么说话，没个把门的，你怎么还往心里去了呢？是不是？他真的说什么了？他建议我们回到端粒梅的老路上。疯了吧他？这一年多我们做了多少努力啊？那么多尝试，那么多通宵都没有找到解决办法。啊，哎，他现在说说回去就回去了。啊，他想想就解决了。他怎么那么厉害呢？他，你回来。就此别回头。